நம்ம சேனல் என் லிட்டில் உலகத்தோட ஃபர்ஸ்ட் வீடியோ இது ஒரு குழந்தை வளர்ப்பு சம்மந்தமானது ஒரு குழந்தைங்கிறது எல்லாரோட லைஃப்லேயும் ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் அதை வளர்க்குறது மாதிரியான ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எதுவுமே இல்லை எப்போவுமே நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பாசிட்டிவாக இருக்கோமோ நம்ம குழந்தைங்களும் நம்மக்கிட்ட இருந்தால் பாசிட்டிவிட்டி லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த வீடியோ நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன்னா மொபைல் ஃபோன்ஸு டிவி இந்த மாதிரியான ஸ்க்ரீன் டைமிங்னால குழந்தைங்களுக்கு என்ன கெடுதல் ஆகுதுன்றத பற்றி தான் நம்ம பேச போகிறோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எப்போவுமே நம்ம தாங்க ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருந்து தான் எல்லா விஷயத்தையுமே லேர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் நல்லதுன்னு தெரிஞ்சோம் எப்படி நம்ம ஸ்வீட்ஸ் ஆஃப் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி தான் டாய்ஸ் புக்ஸ் எல்லாம் நல்லதுன்னு தெரிஞ்சோம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு மொபைல் ஃபோன்ஸ் டிவி இதெல்லாம் அடிக்ட் ஆக்குறது நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த குழந்தைங்கிட்ட இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா உங்களோட ஃபேவரட் டாய் என்னன்னு அவங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ்ன்றாங்க அதுக்கு அவங்க எப்படி அடிக்ட் ஆகுறாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க மொபைல் ஃபோன்ஸ்லேருந்து வர அந்த ப்ரைட் லைட்டு இந்த டிவி ஆட்ஸ்லாம் காமிக்கிற ப்ரைட் கலர்ஸு இதுலேருந்து அவங்க ஃபஸ்ட் அட்ராக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கிறாங்க ஒரு ரிசர்ச்சில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பதினெட்டு மாதத்துக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஸ்க்ரீன் டைம் கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் நைன்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த குழந்தைங்க ஆல்ரெடி இந்த விஷயத்துக்கு அடிக்டடாக இருக்கிறாங்க ஏன் அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக பதினெட்டு மாதத்துக்கு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த பேபியோட பிரெயினால் எந்த விஷயத்தையுமே வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணி பார்க்க முடியாது ஒரு ஆப்பில் டிவியில் பார்க்குதுன்னா அது ரியல் லைஃப்பில் இப்படி தான் இருக்குன்றத அவங்களால வந்து பிக்சரைஸ் பண்ண முடியாது இது அவங்க என்ன விஷயத்துக்கு கம்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் ட்ரக்ஸ் சாப்பிட்றனால எந்த போர்ஷன் ஆஃப் த பிரெயின் அஃபெக்ட் ஆகுதோ அதே இது குழந்தைங்க ஸ்க்ரீன் பார்க்குறதுனால அஃபெக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சரி அதனால தூரத்தில் இருக்கிற அப்பா தாத்தா பாட்டியெல்லாம் வந்து நாங்கள் வீடியோ காலில் கூடவா பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னா அந்த ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நம்ம ஒரு எக்ஸ்கியூஸாக எடுத்துக்கலாம் இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் பார்க்குறதுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்றது பிரச்சனையை விட அவங்க என்ன பண்ணாமல் இருக்கிறாங்கன்றது தான் பெரிய பிரச்சனை த ஃபஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் த பேபி லைஃப்பில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு விஷயத்த தொட்டு பார்க்கணும் அதோடய டெக்ஸ்டர் ஃபீல் பண்ணணும் ஒரு விஷயத்த தூக்கி எரிஞ்சு பார்க்கணும் கேட்ச் பண்ணணும் ஷேக் பண்ணி பார்க்கணும் இதெல்லாம் தான் வந்து அவங்களுக்கு அந்த பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் டாய்ஸ் வச்சு விளாடுறது வந்து அவங்க அவங்களோட பிரெயினை வந்து ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக இருக்கும் ஆனால் அதே இது மொபைல் ஃபோன்ஸு டிவிஸ்லாம் வந்து அவங்க வந்து ரொம்ப அடிக்டடாக தான் இருக்கும் அதுவும் விட ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னென்னா பேரண்ட் சைல்டு இன்ட்ராக்ஷன் இந்த பீரியடில் நம்ம நிறையா பேசணும் குழந்தைங்கிட்ட என்னடா பேசுறது அப்படின்னா அவங்களோட சாப்பாடு டைமில் நீங்கள் ஒரு ஐ காண்டாக்ட் இருந்தால் அவங்க கூட உட்காந்து நிறைய வேர்ட்ஸ் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம் உங்களோட சின்ன வயசு கதைகள்லாம் சொல்லலாம் இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே கண்டிப்பாக பிரெயின் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பெரிய பூஸ்டர் இப்போ இதனால் இந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன பாதிப்பு ஆகுதுன்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிவி மொபைல் ஃபோன்ஸ்லாம் உள்ள ஃப்ரேம் ரேட்னால் அவங்க பிரெயின் வந்து ரொம்ப ஹைப்பர் ஆகிடுது அதனால் அந்த குழந்தைங்களால் வந்து ஒரு நார்மலாக கேஷுவலாக ஒரு இடத்துல உட்காந்து இருக்கவே முடியாது ரொம்ப ஹைப்பர் ஆக்டிவாக அப்படியே துரு துருன்னு இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அவங்களால கான்சன்ட்ரேட்டடாக கொஞ்சம் நேரத்துக்கு மேலே இருந்து வளடவும் முடியாது இது வந்து நைட் வந்து அந்த அவங்க ரொம்ப நேரம் வந்து அந்த மொபைல் ஃபோன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால இந்த கண்ணுக்கு வந்து அந்த பிரைட் லைட் போய் கண்ணு பாதிப்படையுது ஸோ அதனால் இப்போலாம் ரொம்ப சின்னதுலேயே வந்து நிறைய பேர் வந்து கண்ணாடி போட ஆரம்பிச்சுக்கிறாங்க இந்த சவுண்டுனால வந்து காது ரொம்ப ப்ராப்ளம் ஹியரிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அது மாதிரி வர ஆரம்பிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம டைம்லலாம் வந்து நம்ம நிறைய புக்ஸ் ரீட் பண்ணோம் அதனால நம்மளோட ரீடிங் ஸ்கில்ஸ்லாம் நல்லா இருந்தது இப்போலாம் ரீடிங் ஸ்கில்ஸும் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை விட ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் இப்போ என்னென்னா என்னோடய ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸே நிறைய பேருக்கு நான் சொல்லி கேள்விப்படுறேன் என் குழந்தைக்கு மூணு வயசு ஆயிடுச்சு நாலு வயசு ஆயிடுச்சு நம்ம இன்னும் ஒழுங்காக பேசலை அதனால டாக்டர்ஸை கேட்டோம்னா ஸ்பீச் தெரப்பிக்கு வர சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் டாக்டர்ஸ் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்துக்கான மெயின் ரீசனாக சொல்கிறது வந்து இந்த மொபைல் ஃபோன்ஸையும் டிவி பார்க்குறதையும் இந்த மொபைல் கேம்ஸ்லாம் வந்து அவங்க தோற்று போகிறதுனாலையும் சரி நீ விளாண்டது போதும் மொபைல் தான் அப்படின்னு சொல்லி அம்மாவும் அப்பாவும் அந்த மொபைல் ஃபோன்ஸை வாங்கிட்டு போகிறதுனால அவங்களுக்கு வர கோபத்தினாலையும் அவங்களுக்கு சின்னதுலேயே வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆக ஆரம்பிச்சுட்றாங்க ஸோ நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாமல் நம்ம குழந்தைங்களோட லைஃப்பை நம்மளே கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ நான் ஃபைனலாக என்ன சொல்கிறேன்னா உங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் குழந்தைங்களோட